七十七，香港经济日报，保守党打经济牌成功气走公党。二零一五年五月九日，国际专题 A 一六国超英国大选，以保守党意外取得国会控制权告终。既因选民肯定保守党的政绩，亦可能使他们面对现实。不欲工党上台道行逆施，拖垮尚算不错的英国经济。选民忧工党拖垮经济过去五年，英国在保守党率领下。成为欧洲首批走出经济衰退的国家。前纽约市长彭博 Michael Bloomberg 赞文盛赞，英国首相卡梅伦 David Cameron 的领导实时功不可没。保守党竞选策略亦被指贯彻始终，相当成功。由第一日到最后一日打的是经济派，大是平击工党管治无方。分析认为。卡梅伦在拉票时毫不回避英国经济面临的困境，成功塑造坦诚形象，取得不少支持。相反，工党受累于过去执政时出现庞大赤字，以及在多个议题被批评没有信用，甚至被质疑出卖工会利益，故不少传统票仓相继失守，惨遭滑铁卢。难怪工党前伦敦市长利文斯通 c l a n Livingstone） 亦指大败只因我们扼杀了孩子的未来。苏格兰票仓工党惨败。此外，苏格兰传统上是工党的主要票仓，但去年苏格兰公投时，工党被指与保守党联手打压，出卖苏格兰人的利益，故工党今次在苏格兰全军尽密。该党苏格兰领袖麦伟进与 Murphy、影子外相艾力森 （Douglas Alexander） 等重量级人物均落选，仅取得可怜的一个席位。今次选举结果令众多民意调查老猫笑苏，情况与一九九二年类似。当年民调显示工党会取胜，但结果是时任首相马卓康 （John Major） 领导的保守党取得压倒性胜利。学者提出害羞保守党因素 s i t o r y factor）， 即有一大批支持保守党的隐性选民，在选前不承认是保守党支持者，才令民调出现重大偏差。